అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీభవాని ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్ కొత్తది కనుక లెక్ మీ టెల్ యూ యూట్యూబ్లో ఫ్రీగా తెలుగులో టూటోరియల్ ప్రొవైడ్ చేసే ఓన్లీ ఛానల్ వంశీ భవానీ సో ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్ కొత్తది కనుక ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వంశీ భవానీ సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ లెక్ లాంచెస్ సెల్ అనమాట లెక్ లాంచెస్ సెల్ అనేది ఒక ప్రైమరీ సెల్ సో ప్రైమరీ సెల్ అంటే ఏ సెల్లో అయితే రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ పాజిబుల్ అవ్వదో అటువంటి సెల్ని మనం ప్రైమరీ సెల్స్ అంటూ ఉంటాం సో లెక్ లాంచెస్ సెల్ అనేది ఒక సెల్ ఏదైతే జార్జ్ లెక్లాంచే ద్వారా ప్రపోజ్ చేయబడిందో అనమాట సో ఆ సైంటిస్ట్ పేరు మీదే ఈ సెల్ పేరు కూడా పెట్టారనమాట సో ద సెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ గ్లాస్ విసిల్ బీ విచ్ కంటైన్స్ అ సాచురేట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సీఎల్ యాజ్ అన్ యాక్టివ్ లిక్విడ్ సో మీరు డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే కనుక మీకు దీంట్లో గ్లాస్ విసిల్ బీ అనేది కనబడుతుందో ఏదైతే కనబడుతుందో దాంట్లో యాక్టివ్ లిక్విడ్గా ఎన్హెచ్ ఫోర్ సీఎల్ని వాడతారు సో మీకు ఇక్కడ ఈ వెజల్లో ఏదైతే లిక్విడ్ కనబడుతుందో అది ఎన్హెచ్ ఫోర్ సీఎల్ అనమాట ఫర్ లెక్ లాంచెస్ సెల్ సో ద క్యాథోడ్ ఈజ్ అమాల్గమేటెడ్ జింక్ రాడ్ డిప్డ్ పార్షలీ ఇన్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సీఎల్ సొల్యూషన్ సో దీంట్లో క్యాథోడ్ వచ్చేసి జింక్ రాడ్ అనమాట ఏదైతే అమాల్గమేట్ చేసి చేయబడిందో అమాల్గమేట్ అంటే దాన్ని హెచ్జీ అంటే మెర్క్యూర్తో ట్రీట్ చేస్తారనమాట సో దాట్ ఈస్ ద క్యాథోడ్ ద యానోడ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గ్యాస్ కార్బన్ సో మీకు డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది ఈ బ్లాక్ కలర్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో అది కార్బన్ రాడ్ అనమాట దాట్ ఈస్ ద యానోడ్ ఇన్ దిస్ సెల్ సో దిస్ క్యాథోడ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ విత్ ఇన్ సారీ దిస్ యానోడ్ అనమాట కార్బన్ కదా యానోడ్ సారీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ విత్ ఇన్ అ పోరస్ పాట్ పీ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో డిప్ పార్షియలీ ఇన్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సీఎల్ సొల్యూషన్ సో మీకు దీంట్లో కనబడుతుంది కదా దీది ఈ యానోడ్ అనేది ఆ కార్బన్ రాడ్ బ్లాక్గా ఏది కనబడుతుందో అది ఇంకొక ట్యూబ్ ఆర్ దాన్ని పోరస్ పాట్ అని చెప్పి ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చారు సో ఆ పోరస్ పాట్లో ప్లేస్ చేశారనమాట ఏదైతే ఆ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్లో పార్షియలీ డిప్ అయి ఉంటుంది ద స్పేస్ బిట్వీన్ కార్బన్ రాడ్ అండ్ ద పాట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ పాడెడ్ చార్కోల్ అండ్ ఎంఎన్ఓ టూ సో ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ కార్బన్ రాడ్ బ్లాక్ కలర్ ఆర్ దిస్ యానోడ్ అండ్ ద పోర్ స్పాట్ ఈ మధ్యలో మీకు ఏదైతే కనబడుతుందో అది చార్కోల్ ప్లస్ ఎంఎన్ఓ టూ అనమాట సో చార్కోల్ అనేది ఒక కార్బన్ కాంపౌండ్ అండ్ ఎంఎన్ఓ టూ మ్యాగ్నీస్ డయాక్సైడ్ దిస్ సర్వ్స్ అదే డీప్ పోలరైజ్ సార్ సో ఈ చార్కోల్ ప్లస్ ఎంఎన్ఓ టూ మిక్చర్ని ఒక డీప్ పోలరైజర్గా యూజ్ చేస్తారు సిన్స్ ఎంఎన్ఓ టూ ఈజ్ ఎ వెరీ పూర్ కండక్టర్ చార్కోల్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కండక్టివిటీ ఎంఎన్ఓ టూ అన్ అనే ఒక కాంపౌండ్ యొక్క కండక్టివిటీ తక్కువ సో దాన్ని కండక్టివిటీని పెంచడానికి కార్బన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాడ్ చేస్తామన్నమాట సో ద టాప్ ఆఫ్ ది పాట్ ఈజ్ సీల్ విత్ పిచ్ సో ఈ పిచ్ ఆర్ కార్క్ అని కూడా నచ్చుతుంది సో ఈ కాక్తో దీని టాప్ ఆర్ దీని మౌత్ని సీల్ చేస్తారనమాట సీల్ హ్యాజ్ ఎ హోల్ టు అలవ్ ద ఎక్స్కేప్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ త్రీ గ్యాస్ సో ఈ కాక్లో ఒక చిన్న స్పేసింగ్ ఆర్ హోల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే దీంట్లోంచి ఎవాల్వ్ అయ్యే ఎన్హెచ్ త్రీ గ్యాస్ని ఎక్స్ ఎస్కేప్ అవ్వడానికి వీలయ్యే విధంగా సో ఈ సెల్ వాడడం వల్ల మనకి ప్రొవైడ్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వోల్ట్స్ అనమాట సో ఈ సెల్ ద్వారా వీ కెన్ అరైవ్ అట్ అ వోల్టేజ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సో ఈ సెల్లో సెల్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసి జెడ్ఎన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ఈక్వల్ టు జెడ్ఎన్ సిఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ సో జెడ్ఎన్ అనేది ఏంటి క్యాథోడ్ సో దీస్ ఆర్ రియాక్షన్స్ అట్ క్యాథోడ్ సో హెచ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఎంఎన్ఓ టూ యాజ్ హెచ్ టూ ప్లస్ టూ ఎంఎన్ఓ టూ ఈక్వల్ టు ఎంఎన్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సో ఈ ఎంఎన్ఓ టూ ఎక్కడ ఉంది కార్బన్ రాడ్ మరియు ఆ పో దాన్ని ఏమంటారు పోలరైజ్ కాదు దాన్ని ఏమంటారంటే పోరస్ సారీ పోరస్ స్పాట్కి ఆ కార్బన్ రాడ్కి మధ్యలో ఉన్న మెటీరియల్ వచ్చేసి ఎంఎన్ఓ టూ ప్లస్ చార్కోల్ కాబట్టి ఇక్కడ కనబడే రియాక్షన్ వచ్చేసి 
ఇట్స్ రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ యాన్ ఓడ్ అనమాట సో హెచ్ టూ ప్లస్ టూ ఎంఎన్ ఓటు గివ్స్ ఎంఎన్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సో ఏ హెచ్ టూ ఓ అయితే ఈ క్యాథోడ్ దగ్గర రిలీజ్ అవుతుందో ఆ హెచ్ టూని ఈ ఎంఎన్ ఓ టూ ఏదైతే డీపోలరైజ్గా యాక్ట్ చేస్తు చేస్తుందో దాని ద్వారా ఆక్సిడైజ్ చేయబడి ఎంఎన్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట వెన్ కరెంట్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సెల్ జెడ్ అండ్ రాడ్ ఈజ్ యూస్డ్ అప్ అండ్ ఎంఎన్ ఓ టీ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ద రిజల్టింగ్ ఎంఎన్ టూ ఓ త్రీ ఈజ్ స్లోలీ ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఎయిర్ టు ఎంఎన్ ఓ టూ ఎంఎన్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ ఓ టూ ఈక్వల్ టు ఎంఎన్ ఓ టూ సో దీంట్లో మనకి గ్రాజువల్గా కార్బన్ రాడ్కి మరియు పోరస్ స్పాట్కి మధ్యలో ఉన్న ఎంఎన్ ఓ టూ అనేది ఈ రియాక్షన్ యానాడిటీగా చూస్తే మీరు ఎంఎన్ టూ ఓ త్రీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది కానీ గ్రాజువల్గా మళ్ళీ ఈ ఎంఎన్ టూ ఓ త్రీ ఏ ఆక్ ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుందో దాని ద్వారా మళ్ళీ ఎంఎన్ ఓ టూ రీజనరేట్ అవుతుంది కానీ ఈ జింక్ రాడ్ ఏదైతే క్యాథోడ్గా యాక్ట్ చేస్తుందో అది మాత్రం యూజ్డ్ అప్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ బేసికల్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లెక్లాంచెస్ సెల్ అనమాట హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉండుంటే కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఒకవేళ నా టీచింగ్ వేలో ఆర్ ద వే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్లో మీకు ఏమైనా ఇంప్రూవైజేషన్స్ కావాలి అనుకుంటే వాటిని కూడా కమెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ దిస్ ఈజ్ వంశీ భవానీ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్ జై భారత్